Mabuhay! Part 2 ito. Narito ang link para sa part 1. Numero 5. Magkahawa kang ating kamay at walang kamalay-malay Na tinuruan mo ang puso ko na umibig ng tunay This song is the magnum opus of the Eraserheads, their greatest song their highly awarded masterpiece. Ang huling El Bimbo was so iconic and still is that it was used in a McDo commercial from a decade ago, which I had already talked about in my show. Ang huling El Bimbo has also inspired a musical that premiered in 2018 and was staged as late as last year. Other than the national anthem, this song was the last to air on NU or New 107, the iconic rock radio station where Pinoy Rock and E-Heads first saw airplay in the early 90s. Para sa isang napakadakilang kanta, maniniwala ba kayo na sinulat lamang ni Eli Buendia ang awiting ito sa loob ng limang minuto? Yeah, mukhang tama naman. Magkahawa kang ating kamay at walang kamalay-malay. Come and be cosmically conscious, cosmically conscious with me. Alam nyo ba na pwede ring i-mash up ang huling El Bimbo at ang awit na A Smile in Your Heart? na inawit ni Jam Morales. Lahat ng pangarap ko'y bigla lang natunaw Sa panaginip na lang pala kita may sasayaw You brighten my day and giving me my direction You're coming to me and giving me inspiration How can I ask for more from you, my dear? Maybe just a smile in your heart Pang inis ko yan sa kapatid ko. Back to Ang Huling El Bimbo. This song is about a tragedy. The band reminisces about a childhood friend that taught them the titular dance, the El Bimbo. The El Redundant. Anyway, the, bi- the Bimbo. However, the band can no longer dance with said friend because the friend has already died. Equally as tragic is the fact that the full music video has become lost media. I have even written about it on the Lost Media Wiki forums, but nobody seemed to notice. Hey, at least the video on the making of the music video is still online. Go watch that before it becomes lost media too. Kung ang huling El Bimbo ang pinakadakilang kanta ng E-Heads, bakit top 5 lang ito sa para sa akin? Bakit hindi 1? <sighs> Overrated tong kantang ito para sa akin eh. Too much hype? Alam nyo na yung feeling na natuturn off ka sa isang bagay dahil napaka... Dakila, marami nang sumasamba, para lang magmukha kang cool o hipster. Ang haba ng kantang ito eh, halos walong minuto, kahit na meron yung awesome na solo sa dulo. Diri nakatulong na ang bagal para sa akin ang kantang ito. Sorry, ayoko lang ng mga mababagal na kanta. 
Numero 4. Oh, Diyos ko. Ano ba naman ito, di ba? Nagmukha akong tanga. May mga kwentong kasawian ako tungkol sa pag-ibig. Pero hindi yon ang dahilan kung bakit ko gusto ang pare ko. Lahat tayo may problema. Di lang tungkol sa pag-ibig. Sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, sa mga kaibigan. Di mo talaga may iwasang magmukhang tanga. Minsan ang magagawa mo na lang talaga ay magwala eh. Maglabas na sa manang loob. Pwede kang magwala sa himig ng smells like teen spirit ng nirvana. O kaya pwede kang magkwento sa iyong barkada tungkol sa sama ng loob mo. O kaya idaan mo na lang sa malutong na mura habang kinakanta ang pare ko. Gaya ng ginagawa ko. Yung cathartic effect ng kantang ito sa akin ang dahilan kung bakit ko ito gusto. Ayoko kasing nagkikwento sa iba tungkol sa aking sama ng loob. Ayokong mahasakit at ayokong masakta naman ako ng mga taong hindi ko dapat pinagkatiwalaan. Kaya kinikimkim ko na lang. Dinadaan ko na lang sa kantang ito. Pare ko is about a person letting loose to his friends his frustrations that a college girl that he is courting has rejected him. The singer sulks in self-deprecation. Even if the girl was already honest with him and told him clearly that she was not interested. Dude, what did you expect? Now I want to hear the girl's side of the story. Fun fact! Alam niyo ba na sawang-sawa na ang ihead sa pare ko nang lumabas ang ultra-electromagnetic pop? Sabi ni Buddy Sabala, Boring! After four, three years? Finally! We're all so sick and tired of it. Sabi naman ni Eli Buendia, The mother, father, question mark, tito, question mark, of all our pop songs. It should be given an honorable burial. I like the pop you version better, especially the vocals. Walang hiya talaga. I hate the mixing. Pangatlo, let's get nostalgic for memories that I do not have. Minsan ay hindi mo na alam ang nangyayari kahit na anong gawin. Lahat ng bagay ay mayroong hangganan. Dahil ngayon, tayo ay inilimot ng kahapon. Unang-una, hindi naman ako nagkalay. Wala akong experience ng buhay dorm sa loob ng campus. Nag-boarding house ako, pero dalawang sem lang yon At saka, mag-isa lang ako sa kwarto. Wala akong kasama. Kailangan mag-aaral eh. Hindi mo naman madadaan sa charm ang law school, di ba? But this song evokes memories that I do have. Naglalakad ako sa Univab habang tirik na tirik ang araw. Tapos si Idlip ako sa AS bago maghintay ng susunod na klase. At ang hindi mabilang na oras na mag-isa akong nag-aral, kumain, bumiyahe papasok at pauwi. Eh, hindi ko hahayaang sirain ng aking tridor na alaala ang awit na minsan para sa akin. I like minsan for its theme. Obviously, this song is about nostalgia. Looking back at the past, when we were just dreaming about our future, we clutch at these moments, hoping that we don't forget. And we plea that the people who we care about, who we have grown to consider our true friends, stay in touch. And not just because they need something from us. Gusto ko rin ang kantang ito dahil ang sarap niyang awiting acapella. Para itong campfire song, habang magkakasama kayo na mga kaibigan mo, inaawit nyo ito. Pero mas gusto ko yung version ni Ellie at Raymond na ginamit sa pelikulang Ang Nawawala. O at least yung 
version na nasa soundtrack kasi di ko pa napapanood tong pelikulang to. Saktong-sakto yung pamagat niya ang nawawala. Kasi hindi ko alam kung saan to hahagilapin. Two. Oh, tell me, do you wanna fly? Fly high way up in the sky. Oh, baby, you don't even have to try. All you have to do is follow that star. Noong 1996, sumunod ang e-heads sa yapak ni Lodi Jose Marichan. At gumawa sila ng Christmas album. Ayon kay Glenn Tuason, sa The Manila Review, isang eksperimento ang fruitcake. Lumayo ang banda sa tunog at tema na nakagawian ng publiko sa unang tatlong album nito. Iba-ibang istilo ng musika, may kwentong sinusundan ang mga kanta, at puro ingles ang mga salita. The band wanted to evolve, but the public did not. I don't get the fruitcake album. What is Patrick Starr doing on the cover? Seriously, I tried listening to the entire album, but I just found myself bored. Maybe I'm just dumb and stupid. But at least I like one song from this album. Hindi ko alam kung bakit nasa isang Christmas album ang Trip to Jerusalem. Dahil ba isa itong walang kamatayang laro tuwing Christmas party? Trip to Jerusalem o yung musical chairs? na para ba itong Pinoy Henyo o kaya Hep Hep Hooray? Dahil ba ito sa tatlong hari, si Melchor, Gaspar at Baltasar? Wala naman sila sa lyrics eh. Gusto ko ang trip to Jerusalem dahil sa tunog nito. Simula nang nahanap ko ito sa channel ng e sa YouTube habang nagpipipindot-pindot, ito na ang lagi kong pinapatugtog nilang kanta. Sarap mag sa beat eh. Pump na pump up ako. Walang pahinga, walang break. Pero wala ring puntong tila pagod ka o bored ka. Full force na simula, sustained na tunog, hihina ng konti pagdating sa parte bago yung pinakahuling chorus, tila build up sa napaka-high energy na pagtatapos nito. Kaya ang taas ng pwesto ng awit na ito sa aking listahan. Pero di sangayon sa akin yung audience sa ASAP. Kung wala yung recorded cheering sound effect, yung pumapalakpak na Walang ibang papalakpak sa kantang ito. Hindi nga lang ako palo sa dulo yung spinning round, round, gotta spin it around, gotta spin it around. Ewan ko, Uh, baka lang kasi masanay ako dun sa music video version na kinat yung parting yun. Matalinhaga ang trip to Jerusalem. Hindi halata ang kahulugan nito. Hindi literal. Hindi ito katulad ng nauna nilang mga kanta. Inuulit ko, ang trip to Jerusalem ay parte ng album na Fruitcake. Isang eksperimento na hindi nagtagumpay sa publiko. Hindi kinagat ng masa ang fruitcake. Talinhaga ang dahilan kung bakit hindi ito ang top one ko. Ano ba kasi ang ibig sabihin ng awit na ito? Para ba itong alapaap? Imbitasyon para maging malaya ka? Eh bakit may ganitong parte? But when the star doesn't shine, you won't be able to find your way. And the wise man will still remain the king of trip to Jerusalem. Nabasa ko sa internet, hindi ko alam kung saan, pero baka sa YouTube, na ang kantang Trip to Jerusalem ay komentaryo tungkol sa ating politika. Iba-iba man ang umupo, pero sila-sila lang ang naglalaro. Ano ang top one kong awit? Honorable mentions muna. Ba't ba ang labo niya? 
Di ko maipinta hanggang kailan maghihintay ako ay nainis na. May mga kumakalat na balita na ang misis ni Kwan ay madaling makuha. Bago maniwala, mag-isip-isip ka muna. Marami ang namamatay sa maling akala. Naaalala kita pag umuulan Naaalala kita pag giniginaw Naaalala kita pag kakain na Sembre Gusto kong matutong mag-drive Gusto kong matutong mag-drive Gusto mo bang matutong mag-drive? There's a fruitcake for everybody. There's a fruitcake for everyone. There are besides to every story. At ngayon, di pa rin alam. Kung ba't tayo nandito, pwede bang itigil muna ang pag-ikot ng mundo? Sa lahat ng nawala ng pag-asa, sa lahat ng aming nakasama, sa lahat ng hirap at pagdurusa noong Nagsama tayo Ay ka na nang ginamit mo Ngunit biglang naturete Ikaw pala ay kaliwete Julie Tear Jerky on the phone She said that I can't be alone She was told that time was gold Nothing stays the same. Nothing stays the same. Reka ikasampu mas nanong aking mata. Di mo ba nakikita? Ikasan. Lift your head, baby. Don't be scared. Ocho ocho. Bahay namin malit lamang. Pito pito. Huwag mo nang itanong sa akin. Pang-anip, sagutin mo lang ako, aking sintay, walang humpay na ligaya. Numero 5, magkahawa kang ating kamay at walang kamalay-malay. Numero 4, oh, Diyos ko, ano ba naman ito? Pangatlo, Minsan ay hindi mo na alam ang nangyayari to. Oh, tell me, do you wanna fly? Fly high way up in the sky. Numero uno. Oh, nakita kita sa isang magasin. Dalawang yung suot at buhok mo'y green. Pagdating sa tugtog, ito na yata ang pinakabuhay na kanta ng e-heads. Mas nakakagising para sa akin ang tunog, ang himig ng magazine kumpara sa trip to Jerusalem. Yung mga salita din sa awiting ito, tila nagwawala. Reading between the lines, yung singer dito, frustrated. Yung ex niya, Umunlad na ang buhay, siya nga nga, hindi na umusad ang posisyon ng mga awi. Naiwan na lang yung kumakanta sa posisyon kung nasaan siya at yung ex niya nung sila pa. Literally, this song is about a guy who opens up a magazine to find his ex who he used not just to tease but to bully. So the ex appears now on a magazine and then the singer spends the next few minutes fantasizing where the ex would appear next. And then the singer finds the ex appearing in an adult magazine bearing 
everything. As in, bearing everything. And then the song ends with the singer wishing that the X would appear on the centerfold of the next issue. So why do I like this song? I like it because of the beat. But I don't think the beat is enough to make me like a song or to put it as high as number one on a favorite list. I need to think clearly. Please give me a few moments. After thinking deeply, I have come to realize that this song may be terrible. Which surprises me. I've been singing this song a lot while I wrote the script for this video. It's a catchy song. I like the beat. It's fast. It sticks in the brain. But the lyrics are a deal breaker. I can't believe I only saw this now. Self-deprecation is not new. Pareko malingakala. That was their image. But I think they overstepped the line on this one. Not simply because of the obvious objectification. The lyrics are indeed sarcastic. But they're not obvious. Through their literal words, unintentionally or intentionally, the band here drags down the X character. Di porket malungkot o miserable ang buhay mo, may dahilan ka na para mag-ugaling ka. Aaminin ko, guilty ako dyan. Tuwing kinakanta ko ang magazine, ang mga naiisip ko ay yung mga kaibigan ko, mga kaklase ko na matagumpay na ngayon sa kanika nilang mga karera. Yung kaklase kong nag-aaral na sa ibang bansa ngayon, yung dating tinitibok ng puso ko na nababasa ko na ngayon sa dyaryo, yung dati kong kasama sa kwarto na meron ng sariling business ngayon at engaged na. Baka mamaya gamitin ko pa tong magazine para patungkulan yung mga kabatch ko pag naging matagumpay na sila sa karerang pinapasok o sinisimulan pa lang nila ngayon. Yung karerang iniwasan ko dahil mas gusto kong gawin ang mga review na ito, hindi halata sa akin. I'm sorry. I don't know how to act angry. But I really am angry right now. I'm a terrible person. Alam niyo na gagawin. Salamat sa panonood, sa patuloy na pagtangkili. Kitakit sa susunod na linggo. Please excuse me, pag-iisipan ko muna ang buhay ko.